السلام علیکم نئی اپ ڈیٹس کے لیے چینل اردو اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ پیش خدمت ہے اردو ناول زوناش کا پہلا حصہ دسمبر کی سرد رات تھی بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے برفیلی ہوا چل رہی تھی رات کے دس بجے ہی شہر کی سڑکیں خالی ہو گئی تھیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر گرم بستروں میں دبک گئے تھے ریسٹورانوں اور ہوٹلوں میں کچھ لوگ شیشوں والے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے گرم گرم کافی اور چائے پی رہے تھے اس وقت شہر سے باہر سرکاری مردہ خانے میں موت کی خاموشی تاری تھی مردہ خانے کے کولڈ اسٹوریج میں تین مردوں کی لاوارس لاشیں اسٹریچروں پر پڑی پوسٹ مارٹم کا انتظار کر رہی تھیں یہ لاشیں سڑک کے حادثوں میں ہلاک ہونے والے آدمیوں کی تھیں جن کے لباحکین کے لیے اخبار کے ذریعے لاش کی تصویروں کے ساتھ اطلاع شائع کرا دی گئی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر لاشوں کو شناخت کر کے لے جائیں ابھی تک ان لاشوں کو لینے کوئی نہیں آیا تھا اس مردہ خانے سے تھوڑے فاصلے پر شہر کے سول ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں دو نوجوان ڈاکٹر راؤنڈ لگا رہے تھے ان ڈاکٹروں نے اسی سال سرجری میں ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کیا تھا اور اب سول ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہے تھے وہ رات کی ڈیوٹی پر تھے ان میں سے ایک سرجن ڈاکٹر کا نام پرویز تھا اور دوسرے سرجن ڈاکٹر کا نام دارا تھا دونوں آپس میں گہرے دوست تھے دونوں سرجن ڈاکٹر اپنے وارڈ کے مریضوں کو دیکھنے کے بعد اسٹاف نرس کی طرف متوجہ ہوئے ڈاکٹر پرویز نے اسٹاف نرس سے کہا سسٹر آج بڑی سردی ہے ہم ہسپتال کی کینٹین میں تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے جا رہے ہیں کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ہمیں بلوا لینا یہ کہہ کر وہ ہسپتال کی کینٹین میں آ گئے کینٹین میں دو تین نوجوان ڈاکٹر لمبے سفید کوٹ پہنے چائے وغیرہ پی رہے تھے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے ڈاکٹر پرویز نے لڑکے سے چائے لانے کو کہا اور پھر ڈاکٹر دارا اسے کہنے لگا میں نے تمہارے سامنے جو تجویز رکھی تھی میرا خیال ہے تم نے اس پر غور نہیں کیا ڈاکٹر دارا کچھ دیر تک اپنے دوست ڈاکٹر پرویز کے چہرے کو تکتا رہا پھر بولا پرویز مجھے تمہاری تجویز سے ڈر آتا ہے ڈاکٹر پرویز نے کہا اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے بھائی ہم سرجن ہیں ہم بغیر کسی ڈر خوف کے ایسا کر سکتے ہیں ڈاکٹر دارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر بھی مجھے ایسا تجربہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تم کس چیز سے ڈرتے ہو ڈاکٹر پرویز نے پوچھا ڈاکٹر دارا نے کہا فرض کر لو کہ ہمارا تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا گناہ نہیں ملے گا ڈاکٹر پرویز نے ہنس کر کہا یار دارا تم کیسی دکیانوسی باتیں کرتے ہو بھائی ہم میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں انسان کی ایک ایک رگ ایک ایک عضو سے ہم اس طرح واقف ہیں جیسے انسان کو ہم نے ہی بنایا ہو ڈاکٹر دارا نے پرویز کی بات کاٹتے ہوئے کہا ایسی کفر کی باتیں منہ سے نہ نکالو انسان کو خدا نے بنایا ہے ڈاکٹر پرویز نے کہا اچھا بھائی میں مان لیتا ہوں کہ انسان کو خدا نے ہی بنایا ہے لیکن ذرا سوچو اگر ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہمیں کس قدر شہرت ملے گی ساری دنیا میں ہمارا نام گونج اٹھے گا ڈاکٹر ہم پر کتابیں لکھیں گے ریسرچ کریں گے اور ہمارے مجسمے بنا کر بڑے بڑے ہسپتالوں میں رکھیں گے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام چھپے گا اور ہمیں نوبل پرائز سے نوازا جائے گا ہمارے نام کے آگے لکھا جائے گا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک نیا انسان بنایا تھا ڈاکٹر دارا بولا اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا یہ کام خلاف قدرت خدا کے خلاف بغاوت ہوگی پرویز بولا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خدا خوش ہوگا کہ ہم نے اس کے کام کو آگے بڑھایا ہے ذرا سوچو دنیا میں شاید ہی کوئی انسان سر سے پاؤں تک خوبصورت اور مکمل ہو اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو سر چھوٹا ہے یا ناک بھدی ہے بال سنہری ہیں تو قد چھوٹا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو دماغ کمزور ہے ہم ایک مثالی انسان بنائیں گے جس کے بال سنہری ہوں گے آنکھیں نیلی ہوں گی 
बाजू और टांगे ताकतवर होंगी कद ऊंचा लंबा होगा दिमाग आला होगा वो हर लिहाज से मुकम्मल और ताकतवर इंसा कर सकते हैं डॉक्टर दारा ने पूछा लेकिन ये सब इंसानी अजा कहाँ से लाओगे क्या तुम नीली आंखें सुनहरे बाल खूबसूरत हाथ पाओ खुद बनाओगे डॉक्टर परवेज बोला हरगिज नहीं अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो आंखें बाल और दिमाग तैयार कर सके हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर बना सकते हैं मगर ऐसा दिमाग नहीं बना सकते जैसा कि कुदरत ने इंसान का बनाया है तो फिर ये चीजें ये नीली आंखें सुनहरी बाल हाथ पाओ कहाँ से पैदा करोगे भाई दारा के इस सवाल के जवाब में डॉक्टर परवेज ने कहा हम सब कुछ कब्रिस्तान से लाएंगे अचानक बाहर पिछली कड़की बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई और तेज हवा से कैंटीन की खिड़की का पट तड़ाक से खुल गया डॉक्टर परवेज ने जल्दी से उठकर खिड़की बंद की और अपनी जगह पर आकर बैठ गया और बोला कब्रिस्तान इंसानी अजा की मार्केट है वहाँ से हमें हर किस्म के इंसानी अजा मिल सकते हैं जरा ख्याल करो कब्रिस्तान में कितनी खूबसूरत नीली आंखें खाक में मिल जाती हैं कैसे कैसे प्रोफेसरों शायरों और साइंसदानों के दिमाग मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं हम ये करेंगे कि कब्रिस्तान के गुड़कन को अपने साथ मिला लेंगे और वो रुपए पैसे के लालच में ये काम आसानी से कर दिया करेगा हम उसे कहेंगे कि वो सिर्फ इतना करे कि अगर कोई ऐसा मुर्दा दफन होने के लिए लाया जाए कि जिसकी आंखें नीली हों तो हमें खबर कर दे हम रात को जाकर उस मुर्दे की आंखें निकाल कर ले आएंगे फिर अगर किसी मुर्दे की टांगें और बाजू बॉडी बिल्डरों वाले मजबूत और लंबे कद के हों तो वो हमें इतला कर दे हम उस मुर्दे के बाजू और टांगें काट कर लाएंगे इसी तरह अगर किसी मुर्दे का नाक बड़ा खूबसूरत और यूनानियों की तरह सतवा हो तो हम उस मुर्दे का नाक काट कर ले आएंगे हाथ पाँव खूबसूरत और चौड़े हैं तो हम वो काट कर ले आएंगे और अगर किसी मुर्दे का सर गोल और बड़ा है तो हम उसका सर काट कर ले आएंगे डॉक्टर परवेज ने कहा अच्छा भाई मैं मान लेता हूँ कि ये बात ठीक है डॉक्टर दारा ने कहा और दिमाग कहाँ से लाओगे तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि मुर्दा बड़ा अकलमंद था तो डॉक्टर परवेज बोला इसका हल भी मैंने सोच रखा है तुम्हें याद है जब लंदन में थे हम तो एक बार लंदन का साइंसी अजायब घर देखने गए थे हम हाँ हाँ याद है डॉक्टर दारा ने कहा तो डॉक्टर परवेज बोला और तुम्हें ये भी याद होगा कि लंदन के उस साइंसी नवादरात के अजायब घर में शीशे के मर्तबान में स्प्रिट डालकर दो दिमाग रखे गए थे एक दिमाग दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान का था और दूसरा दिमाग इंग्लिस्तान के सबसे बड़े कातल और जराइम पेशा बदमाश का था जिसने अपने हाथ से डेढ़ सौ आदमियों और औरतों का खून किया था और आखिर में फांसी की सजा पाई थी हाँ हाँ मुझे याद है दोनों दिमाग अजायब घर के एक छोटे से कमरे में रखे हुए थे डॉक्टर दारा ने कहा डॉक्टर पेपरवेज चाय बना रहा था कहने लगा हम वहाँ से दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान का दिमाग चुरा कर ले आएंगे और अपने बनाए हुए इंसान के सर में वो दिमाग फिट कर देंगे हम इंसानी एजा के ऑपरेशन और रगों को जोड़ने के माहिर हम बड़ी आसानी से ऐसा कर सकेंगे जरा गौर करो जब वो इंसान जिंदा हो जाएगा तो वो दुनिया का मुकम्मल तरीन इंसान होगा हर मुल्क के लोग उसे देखने आएंगे दुनिया के अखबारों में उसकी और हमारी तस्वीरें छपेंगी और नीचे लिखा होगा कि ये वो मसनू इंसान है जो डॉक्टर दारा और डॉक्टर परवेज ने अपनी लेबॉर्ट्री में बनाया है डॉक्टर दारा पर और डॉक्टर परवेज की बातों का असर होना शुरू हो गया था डॉक्टर परवेज कह रहा था अगर हमने ऐसा ना किया तो सवाए इसके हम क्या कर सकेंगे कि क्लिनिक खोल कर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और वो भी अगर किस्मत अच्छी हुई तो प्रैक्टिस चलेगी वरना हम क्लिनिक में बैठे मक्खियाँ मारते रहेंगे अगर हम किसी मिल किसी फैक्ट्री या फौज में डॉक्टर बन गए तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नौकरी करते रहेंगे बूढ़े हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे और फिर गुमनामी की हालत में मर जाएंगे नहीं ये जिंदगी नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोई नया तजर्बा करना चाहता हूँ जो मेडिकल साइंस और सर्जरी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करते हम इतने दौलतमंद हो जाएंगे कि जिसका तुम अभी तस्वुर भी नहीं कर सकते हमारे पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होगा 
دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملک کے ویزے لگے ہوں گے ہر ملک نے ہمیں اپنے ملک کی شہریت دے رکھی ہوگی ڈاکٹر دارا نے کہا ٹھیک ہے تم ایک نیا اور مثالی انسان بنا لو گے مگر وہ تو مردہ ہوگا تم اس میں داخل کرنے کے لیے روح کہاں سے لاؤ گے ڈاکٹر پرویز کہنے لگا روح ایک قسم کی توانائی یعنی انرجی بھی ہے جس طرح ہم توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح ہم توانائی کو مادے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں آکسیجن گیس کی ایک توانائی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہم چاہیں اسے لیکوڈ یا محلول میں تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ لیکوڈ یعنی گاڑا مادہ محلول ہے ہم پانی کو برف میں اور برف کو پانی میں تبدیل تو کرتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر دارا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے بھائی لیکن جو انسان تم مردوں کے جوڑ جوڑ کر بناؤ گے اس میں روح کی توانائی کیسے اور کہاں سے لاؤ گے ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم اس انجانی لاش کو آسمانی بجلی کے جھٹکے دیں گے آسمانی بجلی میں غذب کی توانائی ہوتی ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آسمانی بجلی کے جھٹکوں سے ہماری بنائی ہوئی انسانی لاش زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی ڈاکٹر دارا نے ہنس کر کہا یار جب ہم لاش پر آسمانی بجلی گرائیں گے تو لاش تو جل کر بھسم ہو جائے گی جانتے ہو آسمانی بجلی میں ایک کروڑ وولٹ کی طاقت ہوتی ہے ڈاکٹر پرویز بولا ارے تم مجھے اتنا بھی بے وقوف مت سمجھو کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آسمانی بجلی جہاں گرتی ہے وہاں کی ہر شے کو خاک سیاہ کر دیتی ہے ہم انسانی جسم پر براہ راست آسمانی بجلی نہیں گرائیں گے ڈاکٹر دارا نے مشروق انداز میں پوچھا تو پھر کیا کریں گے ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم انسانی لاش کو ایک تختے پر لٹا کر اسے زنجیروں میں چکر کر شہر سے باہر جو پرانے قلعے کا اسیبی کھنڈر ہے اور جہاں آسیب کے خوف کی وجہ سے کوئی نہیں آتا ہم اس کو اس جگہ پر رکھ دیں گے اور ہم اس کی چھت پر اس لاش کو رکھ کر اس کے جسم کے ساتھ موصل تانبے کا تار لپیٹ کر اس کا ایک سرا قلعے کے مینارے کے اوپر ایریل کی طرح لگا دیں گے اور دوسرا سرا نیچے لے جا کر قلعے کی کھائی میں زمین کے اندر دبا دیں گے چنانچہ جب آسمان پر بادلوں میں بجلی چمکے گی کڑکے گی اور تانبے کے موصل سرے پر گرے گی تو بجلی کو راستہ مل جائے گا اور وہ ایک کروڑ وولٹیج کی بجلی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں تانبے کی تار کے ذریعے لاش کے سارے جسم میں سے گزر کر تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی نیچے زمین میں دھنس جائے گی اس لاش کو ایک کروڑ وولٹیج کا جھٹکا لگے گا اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ لاش میں اتنی توانائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہو جائے گی اور اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے سارے اعضاء ساری رگیں کام کرنا شروع کر دیں گی اور دل دھڑکنے لگے گا اور لاش کی رگوں اور دل میں مرنے کے بعد جو خون جم جاتا ہے وہ پھر سے خون بن کر رگوں میں دل کی دھڑکن کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دے گا ڈاکٹر دارا بولا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا ڈاکٹر پرویز نے کہا یہ اس وقت سوچیں گے جب لاش زندہ ہو جائے گی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ ذہن میں رکھو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنسدان اس پر مزید تجربے کریں اور آہستہ آہستہ انسان موت پر قابو پا لے ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے کام میں بے جاب دخل اندازی اوف خدا اسے ہرگز پسند نہیں کرتا ڈاکٹر پرویز جس کے دماغ کے ایک حصے میں شیطان گھس کر بیٹھ گیا تھا اوہ یار ٹیک اٹ ایزی میں سمجھتا ہوں کہ انسان موت پر قابو نہ بھی پا سکے لیکن پھر بھی ہمارے تجربے سے میڈیکل سائنس آسمانی بجلی سے انسان کی ہزاروں بیماریوں کا علاج دریافت کر سکے گی اور اس سے انسانیت کو بے حد فائدہ پہنچے گا میں تمہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس میں بنی نو انسان کی بھلائی ہے اور جس کام میں انسان کی بھلائی ہو اس کام سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا انسان جب ایک بار شیطان کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تو پھر شیطان اسے طرح طرح کی دلیلیں دے کر برائی کے کام پر آمادہ کر لیتا ہے اور انسان کو ورگلا لیتا ہے ڈاکٹر پرویز نے اپنے دماغ میں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی چنانچہ اب شیطان اس کے برے کام کو بھی اچھا کام کہہ کر دکھرا رہا تھا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے اپنے آپ کو اس کے شیطانی بہکاووں سے دور رکھے ڈاکٹر پرویز نے سادہ دل ڈاکٹر دارا کو بھی طرح طرح کی شیطانی دلیلیں دیکھ کر اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا 
ڈاکٹر پرویز کی نیت انسان کی بھلائی کی نہیں تھی بلکہ صرف اپنی بھلائی کی تھی اسے معلوم تھا کہ جب لاش کے جسم سے ایک کروڑ وولٹ کی آسمانی بجلی گزر جائے گی تو زندہ ہونے کے بعد لاش میں طاقت آ جائے گی اور اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا نہ تلوار اس کے جسم پر زخم لگا سکے گی پھر لاش بلٹ پروف ہو جائے گی اور اس کا جسم فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا یہ لاش اس کے کنٹرول میں ہوگی اور صرف اسی کا حکم مانے گی وہ لاش سے جو چاہے گا کام کروا سکے گا وہ جس بینک میں چاہے لاش کی مدد سے ڈھاکہ ڈلوا کر لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر سکے گا لاش پر سے پر پولیس کی فائرنگ کا بھی اثر نہیں ہوگا اگر پولیس لاش کو لوہے کی زنجیروں میں بھی جکڑے گی تو لاش زنجیریں توڑ کر فرار ہو جائے گی ڈاکٹر پرویز زندہ لاش کو شہر سے دور کسی ویران جگہ میں ایسی جگہ زمین کے اندر یا کسی پہاڑی ٹیلے کے غار میں چھپا کر رکھے گا کہ جہاں سے کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے گا اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس زندہ لاش کو اپنے ساتھ لے کر یورپ کے کسی ملک میں جائے گا جہاں وہ لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے ڈلوا کر اربوں روپے کی دولت کما کر باقی زندگی ایش و آرام میں بسر کرے گا اس وقت ہسپتال کی کینٹین کے باہر بجلی زور سے کڑکی اور بادل دیر تک گرجتے رہے ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا اس وقت سول ہسپتال کے مردہ خانے میں کچھ لاوارس لاشیں بھی پڑی ہیں ہم ان کا بھی معائنہ کریں گے اور اگر لاشوں کا کوئی عزو ہمارے مطلب کا ہوا تو ہم اسے بھی کاٹ کر لے آئیں گے ان انسانی اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے شہر سے باہر ویران اسیبی قلعے کا ایک طے خانہ دیکھ لیا ہے ہم وہاں سپرٹ کے بڑے بڑے شیشے کے مرتبان لا کر رکھ دیں گے جن میں وہ ازا رکھ دیا کریں گے جو ہم لاشوں میں سے کاٹ کر لایا کریں گے ڈاکٹر دارا نے پوچھا اس سلسلے میں تم نے شہر کے قبرستان کے گورکن سے بات کی ہے کہ نہیں ڈاکٹر پرویز بولا میں کل اس سے مل رہا ہوں تم اس کی فکر نہ کرو روپے کے لالچ میں گورکن ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا آؤ اب چلتے ہیں وارڈ میں ہماری ضرورت ہوگی اور دونوں ڈاکٹر کینٹین سے نکل کر ہسپتال کے سرجیکل وارڈ کی طرف چل پڑے رات کے بارہ بجے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوئے تو ڈاکٹر پرویز نے کہا میرا خیال ہے ہم اسی وقت کیوں نہ مردہ خانے میں چل کر ذرا ان لاوارس لاشوں کا معائنہ کر لیں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو چلو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ کسی لاش کا کوئی عزو طاقتور ہو اور وہ ہمارے مصنوعی انسان یعنی سپر مین بنانے میں کام آ سکے ہوں اچھا خیال ہے ڈاکٹر دارا نے کہا سادہ دل اور کمزور قوت ارادی کے مالک ڈاکٹر دارا کو عیار اور پیسے کے لالچی ڈاکٹر پرویز نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا سادہ دل اور کمزور قوت ارادی والا آدمی ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے آدمی کو سادہ دل ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے مضبوط قوت ارادی والا بھی ہونا چاہیے تاکہ شیطان اسے برگلا نہ سکے لیکن ڈاکٹر دارا ایسا آدمی نہیں تھا چنانچہ اس کی سادہ دلی اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی اس وقت بارش تھم چکی تھی مگر رات بڑی سرد تھی دونوں ڈاکٹر دوست کار میں بیٹھ کر سول ہسپتال سے مردہ خانے پہنچ گئے چوکی دار تو کہ انہیں جانتا تھا یہ ڈاکٹر لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں چنانچہ اس نے مردہ خانے کا دروازہ کھول دیا مردہ خانے میں باہر کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈ تھی اور لاشوں پر لگائی گئی دوائیوں سے سخت ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی مگر ان ڈاکٹروں کو یہ بو بالکل ناگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی کولڈ اسٹوریج میں جا کر انہوں نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاشوں کا معائنہ کیا کولڈ اسٹوریج میں سردی بہت زیادہ تھی مگر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو اس کی عادت تھی انہیں پوسٹ پارٹم کے وقت کولڈ اسٹوریج میں کافی دیر تک رہنا پڑتا تھا سب لاشیں مردوں کی تھیں تین لاشیں جوان آدمیوں کی تھیں لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف دو لاشیں ایسی ہیں جن کی ناک ذرا اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور رومن ناک کی طرح لمبی ہیں ڈاکٹر پرویز نے کہا یہ ناک ہمارے نئے آدمی یعنی سپر مین کے لیے صحیح رہیں گے تو کیا تم اپنے آدمی کو دو ناک لگاؤ گے ڈاکٹر دارا نے پوچھا ڈاکٹر پرویز بولا ایک ناک پورے کا پورا ایسا ہی رہے گا لیکن دوسرے ناک کا اگلا حصہ کاٹ کر سپر مین کے ناک کے پچھلے حصے کو لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے بنائے ہوئے آدمی یعنی سپر مین کی ناک 
आम इंसानों से थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुनाचे डॉक्टर परवेज ने दोनों लाशों के नाक काट कर प्लास्टिक के थैले में डाले प्लास्टिक के थैले में अल्कोहल अंडेल कर थैले को आधा भर दिया और उसे एक यख बस्ता शेल्फ के खाने में रख दिया यहाँ से हम उसे उठाकर अपने केले वाली लेबोरेटरी में ले जाएंगे वो मुर्दा खाने से बाहर निकल आए चौकीदार ने दरवाजा बंद करके मुर्दा खाने को ताला लगा दिया दोनों डॉक्टर कार में सवार होकर चल दिए डॉक्टर परवेज ने दारा को उसके मकान के बाहर उतार दिया और कहा याद रखना कल तीसरे पहर हमें कब्रिस्तान चलकर हेड गोटन से मिलना है मुझे याद है मैं तुम्हारे पास अस्पताल पहुंच जाऊंगा दारा ये कहकर अपने मकान में दाखिल हो गया और डॉक्टर परवेज ने कार को दिन भर की बारिश में भीगी हुई सुनसान सड़क पर आगे बढ़ा दिया दूसरे रोज दोनों डॉक्टर दोस्त शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में आ गए गाड़ी उन्होंने कब्रिस्तान के गेट के करीब एक शिकस्ता दीवार के पास खड़ी की और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए आसमान पर बादल छाए हुए थे हवा नहीं चल रही थी लेकिन सर्दी बहुत शदीद थी ये कब्रिस्तान शहर का सबसे पुराना और तारीखी कब्रिस्तान था और दरिया के किनारे शहर के बाहर वाक्य था दोनों डॉक्टर टूटी फूटी कब्रों के दरमियान से होकर गोरकन की कोठरी की तरफ जा रहे थे कब्रों की हालत बड़ी खस्ता हो रही थी मालूम होता था कि इन कब्रों में दफन की गई मैयतों को उनके लवाहकिन फरामोश कर चुके हैं कहीं कहीं किसी ताज़ा बनी हुई कब्र पर गुलाब के फूलों की ढेर सारी पंखड़ियाँ नजर आ रही थी बाकी अक्सर कब्रें बारिश और सख्त धूप में खाली पड़ चुकी थी अक्सर की कत्ते टेढ़े हो गए थे कब्र के गोरकन की कोठरी का आधा केवाड़ खुला था अगर कोठरी अंदर से खाली थी परवेज गोरकन को जानता था उसने उसका नाम लेकर आवाज दी अंदर से कोई जवाब ना आया तो वो कोठरी में दाखिल हो गया कोठरी खाली पड़ी थी डॉक्टर परवेज को अपने पीछे किसी आदमी की मौजूदगी का एहसास हुआ उसने जल्दी से पलट कर देखा ये सफेद आंखों वाला उधेर उम्र गोरकन था उसने डॉक्टर परवेज को सलाम करके कहा क्या कोई लावारिस मुर्दा दफन करना है डॉक्टर साहेब डॉक्टर परवेज ने कहा दफन नहीं करना बल्कि दफन शुदा मुर्दे को कब्र से बाहर निकालना है गोरखन बोला मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहेब डॉक्टर परवेज ने दारा को बाहर ही एक तरफ खड़ा किया था परवेज ने अपने ओवर कोट की जेब से सौ सौ रुपए की दो गुटियां निकाल कर गोरखन के सामने पुरानी चारपाई पर रख दी और कहा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है समझ लो कि ये सारे नोट तुम्हारे हैं इन्हें उठा लो गोरकन ने सारे नोट उठा लिए और पूछा काम क्या करना होगा डॉक्टर परवेज ने गोरकन को सारी बात समझा दी और कहा बस तुम्हारा काम ये है कि कब्रिस्तान में जब भी किसी ताकत पर सेहतमंद ऊंचे लंबे चौड़े नौजवान की मैयत आए तो मुझे इतला कर दो हम कब्रिस्तान में रात के वक्त आएंगे और उस लाश का कोई वजू पसंद आ गया उसे काट कर ले जाएंगे गुरकन ने महज तजस दूर करने के लिए पूछा डॉक्टर साहेब आप मुर्दों के टुकड़ों का क्या करेंगे डॉक्टर परवेज ने झूठ बोलते हुए कहा बस यूं समझ लो कि हम इंसानी अजा पर एक नई रिसर्च कर रहे हैं इसके आगे डॉक्टर परवेज ने कोई बात ना की गोरकन कहने लगा आप फिक्र ना करें इस किस्म का कोई भी मुर्दा आया तो मैं आपको इतला कर दूंगा डॉक्टर परवेज ने दारा को बता दिया कि गोरखन के साथ मामला तय हो गया है चलो अब जरा अपनी लेबोरेटरी का एक चक्कर लगाएं। डॉक्टर परवेज ने अपनी खुफिया लेबोरेटरी शहर से दूर वाक एक आसेबी किले के अंदर तहखाने में बनाई हुई थी इस किले के खंडर को उसने इसलिए मुंतब किया था कि ये किला आसेबी मशहूर था लोग कहते थे कि इस किले में शाही जलाद का भूत रहता है जो किसी जमाने में बादशाह के हुक्म पर बादशाह के मुखालफों को अजियतें दे दे कर हलाक किया करता था अब इस जलाद को उसके जुल्म और उसके गुनाहों की ये सजा मिली थी कि उसकी बदरू किले के खंडरों में भटकती रहती थी लोगों में मशहूर था कि आधी रात के वक्त इस किले में से जलाद की बदरू के रोने की आवाज आती है अगरचे आज तक किसी ने उस बदरू को देखा नहीं था मगर लोग इस किले की तरफ आते हुए डरते थे डॉक्टर परवेज मेडिकल साइंस का आदमी था बदरूहों और भूतों पर उसका एतक नहीं था वो इन भूतों से बिल्कुल नहीं डरता था 
اور اس نے رات کو کبھی بدروک کے رونے کی آواز بھی نہیں سنی تھی لبٹ کے ایک تخانے میں بنائی گئی تھی یہاں لاشوں کو چیننے پھاڑنے کا سارا سامان موجود تھا الکوہل اور سپرٹ سے بھرے ہوئے چار شیشے کے بڑے مرتبان الماری میں رکھے ہوئے تھے دل کی دھڑکن نوٹ کرنے والی مشین کے علاوہ پھیپڑوں کو ہوا دینے والی مشین بھی تھی ہے خانے کے وسط میں ایک بڑا اسکریچر بھی تھا جس کے ساتھ چمڑے کی بیلٹ اور زنجیریں بندی تھی تاکہ جب ان کا بنایا ہوا انسان بالکل مکمل ہو جائے تو وہ اس کو اسٹریچر پر اچھی طرح سے باندھ دیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سپر مین کی لاش آسمانی بجلی کے جھٹکے سے واقعی زندہ ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر کہیں تباہی نہ پھیلا دے لاش زندہ ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی اس اسٹریچر کے نیچے لوہے کا بڑا راڈ لگا ہوا تھا جو بجلی کا بٹن دبانے سے اسٹریچر کو لے کر اوپر اٹھ جاتا تھا یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز نے اپنے پیسے خرچ کر کے بنوایا تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ مصنوعی انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی مدد سے شہر کے بینکوں کی ساری دولت اپنے قبضے میں کر سکے گا اور پھر اس مصنوعی انسان کو اپنے کنٹرول میں کر کے یورپ کے کسی ملک میں لے جائے گا اور وہاں کے بینکوں کی دولت سمیٹ کر مصنوعی انسان کو مار ڈالے گا اور باقی ساری زندگی پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں ایش و آرام کی زندگی بسر کرے گا ڈاکٹر پرویز مردہ خانے سے دو لوارش لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی لایا تھا اس نے دونوں ناک الکوہل سے بھرے ہوئے ایک مرتبان میں ڈال دیے اور ڈاکٹر دارا سے کہا اب دیکھتے ہیں قبرستان کا گوکن ہمیں کسی صحت مند طاقتور نوجوان مردے کی کیا خوشخبری سناتا ہے ڈاکٹر دارا دل میں کچھ ڈر رہا تھا کہنے لگا یار پرویز مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز نے کہا بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے ہم تو مردہ انسانوں کے اعضاء پر ریسرچ کر رہے ہیں اور یقین کرو اس ریسرچ سے بنی نو انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا کمزور قبرتے ارادی والے ڈاکٹر دارا نے ایک بار پھر ڈاکٹر پرویز کے شیطانی عزائم کو کے آگے سر جھکا دیا ایک دن گوٹکن ہسپتال میں آ کر ڈاکٹر پرویز سے ملا اور کہنے لگا ایک اونچے لمبے پہلوان قسم کے نوجوان کی لاش میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کی ہے آپ رات کے بارہ بجے قبرستان میں آ جائیں میں قبر کھود کر لاش دکھا دوں گا مردے کا کوئی ضو کاٹنا ہو تو کاٹ کر لے جانا اتنا کہہ کر گوٹکن چلا گیا ڈاکٹر پرویز نے فوراً یہ اچھی خبر اپنے ساتھی ڈاکٹر کو سنائی اور کہا آج رات قبرستان چلنے کے لیے تیار رہنا رات کے ٹھیک بارہ بجے دونوں ڈاکٹر کار میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑے سخت سرد رات تھی دھند پھیلی ہوئی تھی دس قدم کے فاصلے پر دھند میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا ڈاکٹر پرویز بڑی آہستہ آہستہ کار چلا رہا تھا قبرستان پہنچ کر انہوں نے کار قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور قبروں میں سے گزرتے ہوئے گورکن کی کوٹھری کی طرف بڑے قبرستان میں بھی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور شکستہ قبروں پر اوس ٹپک رہی تھی گورکن ان دونوں ڈاکٹروں کا انتظار کر رہا تھا اس نے بیلچہ لیا اور ڈاکٹروں کو لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر آ گیا قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور اس پر پڑے ہوئے پھول ابھی تک تر و تازہ تھے ڈاکٹر پرویز نے قبر کو غور سے دیکھا اور گورکن سے کہا یہی قبر ہے گورکن بولا جی جی بالکل یہی قبر ہے میں نے خود نوجوان کی لاش کو صبح دفن کیا ہے پرویز نے گورکن سے کہا کہ وہ قبر کو کھودنا شروع کر دے قبر کی مٹی تازہ اور نرم تھی دس بارہ منٹ میں قبر گورکن نے کھود ڈالی اور کہنے لگا نیچے قبر میں اتر کر لاش کا معائنہ کر لیں اور میت کا جو عضو آپ کو پسند ہو وہ کاٹ کر لے جائیں گوٹکن اپنی آقبت سے بے خبر ایک بہت بڑا گناہ کر رہا تھا مگر وہ روپاؤں کے لالچ میں آ گیا تھا اور اپنی آقبت خراب کر رہا تھا ڈاکٹر پرویز ایک بڑے لفافے میں آپریشن میں کام آنے والی آری اور چھری ساتھ لایا تھا اس نے دارا سے کہا تم قبر کے باہر ہی رہو میں نیچے اتر کر لاش کو دیکھتا ہوں ایک طاقتور ٹارچ ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھی وہ قبر میں اتر گیا اور لاش پر ٹارچ کی روشنی ڈالی لاش ابھی تک تازہ تھی یہ ایک خوش شکل نوجوان کی میت تھی جس کا جسم ورزشی تھا لگتا تھا کہ اس نوجوان کو ورزش کرنے کا بہت 
शौक था या ये पहलवानी का बड़ा शौकीन था मुर्दे का कफन अभी मेला नहीं हुआ था कहीं कहीं मट्टी जरूर लगी थी कबर में मुश्क कफूर और गुलाब के अर्थ की खुशबू फैली हुई थी डॉक्टर परवेज ने कफन हटाकर एक डॉक्टर की निगाह से मुर्दे के जिसम को देखा उसने देखा कि मुर्दे की पुंडलियां बड़ी लंबी मजबूत और मोटी थी उसने थैले में से हड्डियां काटने वाली आरी निकाली और मुर्दे की दोनों पुंडलियां घुटों से जरा ऊपर तक काट डाली इन पुंडलियों को थैले में डाला और कबर से बाहर निकल आया दारा कबर के बाहर बैठा हुआ था उसने पूछा कोई काम की चीज मिली डॉक्टर परवेज बोला लाश की पिंडलियां बड़ी ताकतवर थी मैंने दोनों पिंडलियां काट कर रख ली हैं गोरकन भी कब्र के सराहाने बैठा हुआ था वो उठ खड़ा हुआ डॉक्टर परवेज ने उसे 200 रुपए निकाल कर दिए और कहा हमने मुर्दे की दोनों पिंडलियां काट ली हैं अब कोई सेहतमंद और ताकतवर मैयत आए तो हमें इतला कर देना गोरकन बोला इतला कर दूंगा आप फिक्र न करें चलो दारा यहाँ से निकल चले डॉक्टर परवेज ने थैला उठाते हुए कहा और दोनों दोस्त कब्रस्तान के गेट की तरफ चल पड़े इनके जाते ही गोटकन ने बेलचे से जल्दी जल्दी कब्र पर सारी मिट्टी डाल दी और ऊपर कब्र का निशान बनाकर गुलाब के फूल जो उसने इकट्ठे करके एक तरफ रख लिए थे दोबारा कब्र पर डाल दिए और अगरबत्तियां लगा दी डॉक्टर परवेज और दारा कब्रस्तान से निकलते ही तेज तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़े चारों तरफ धुंध फैली हुई थी औस गिर रही थी बड़ी सख्त सर्द रात थी दोनों कार में बैठकर कर वहां से चल पड़े डॉक्टर परवेज कहने लगा हमें मुर्दे की दोनों पिंडलियों को अभी लेबोरेटरी में ले जाकर अल्कोहल के मर्तबान में रख देना है ताकि कहीं पिंडलियां खराब ना हो जाएं और हमारी सारी मेहनत रायगा ना जाए हाँ तुम दुरुस्त कह रहे हो हमें बिल्कुल इसमें तखीर नहीं करनी चाहिए सड़क पर भी धुन थी जिसकी वजह से वो कार ज्यादा तेज नहीं चला सकते थे शहर से बाहर निकलकर वो असीबी किले की तरफ जाने वाली सड़क पर आए ही थे कि एक तरफ से तीन पुलिस कांस्टेबल निकलकर सड़क के दरमियान खड़े हो गए और उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया दारा बोला उन्होंने कार की तलाशी ली तो मुर्दे की टांगे मिल जाएंगी और हम पकड़े जाएंगे डॉक्टर परवेज ने दारा को सख्ती से कहा तुम मुझे भी अपने साथ मरवाओगे बस तुम चुपचाप बैठे रहो कोई बात ना करना डॉक्टर परवेज ने पुलिस के सिपाहियों के करीब कार खड़ी कर दी उनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था उसके हाथ में पिस्तौल था उसने खिड़की का शीशा नीचे करने का इशारा किया डॉक्टर परवेज ने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया पुलिस इंस्पेक्टर ने झुक दोनों डॉक्टरों को गौर से देखा और पूछा इतनी रात गए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहा जा रहे हैं डॉक्टर परवेज ने कहा हम डॉक्टर हैं और एक मरीज को देखने करीमपुरा की कॉलोनी जा रहे हैं और डॉक्टर परवेज ने जेब से बटुआ निकाल कर उसमें से अपना शनाख्ती कार्ड और मेडिकल कार्ड निकाल कर पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और कहा ये मेरा मेडिकल शनाख्ती कार्ड है मेरा नाम डॉक्टर परवेज है और मेरे साथ सर्जन डॉक्टर दारा बैठे हुए हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर परवेज का शनाख्ती कार्ड गौर से देखा कार्ड पर डॉक्टर परवेज की फोटो भी लगी हुई थी उसने एक नजर डॉक्टर परवेज को देखा फिर शनाख्ती कार्ड पर लगी उसकी फोटो को देखा और शनाख्ती कार्ड डॉक्टर परवेज को वापस करते हुए माजरत के साथ कहा डॉक्टर साहेब शहर में जराइम बहुत हो रहे हैं हमें आप लोगों की हिफाजत के वास्ते ही सब कुछ करना पड़ता है आपको तकलीफ दी इसके लिए माजरत चाहता हूँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर परवेज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी वो आसेबी किले की तरफ जा रहे थे सर्द रात की तारीखी और धुन में ऊपर को उठा हुआ किले का खंडर एक बहुत बड़े ड्राउने भूत की तरह लग रहा था वो गाड़ी को लेकर किले के अंदर दाखिल हो गए तय खाने के लिए बॉटरी में आते ही डॉक्टर परवेज ने मुर्दे की दोनों लंबी और मजबूत पिंडलियाँ अल्कोहल के बड़े मरतबान में डालकर महफूज कर दी डॉक्टर दारा ने पहली दफा मुर्दे की पिंडलियां देखी थी कहने लगा ये तो वाकई किसी सात फुट कद के पहलवान टाइप आदमी की पिंडलियां हैं डॉक्टर परवेज ने कहा ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पहले ही मरहले में बजक वक्त अपनी पसंद की दो पिंडलियां मिल गईं समझ लो कि हमारा मसनू इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो गया और डॉक्टर परवेज ने हल्का सा कहकहा लगाया उसका कहकहा डॉक्टर दारा को खोखला सा लगा उसने परवेज से कहा हमने इंसानी मैयत की बेहरमती की है हमें इसका गुना मिलेगा डॉक्टर परवेज को कुछ गुस्सा आ गया उस वक्त उसे ख्याल आया 
क्यों उसने अपने इस कदर अहम मिशन में डॉक्टर दारा को शामिल करके बड़ी गलती की है मगर उसे मालूम नहीं था कि डॉक्टर दारा मिशन शुरू होने के बाद इतना मुजदिल निकलेगा उसने डॉक्टर दारा के कंधे को थपथपाते हुए कहा ऐ नन्हे मुन्ने बच्चे तुम अब बालिग हो और सजन डॉक्टर हो तुम्हारे मुंह से इस किस्म की दकियानुसी बातें अच्छी नहीं लगती डॉक्टर दारा कहने लगा ये दकियानुसी बातें नहीं मैंने हकीकत बयान की है डॉक्टर प्रवेश बोला अच्छा तो गुना मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा तुम्हें तो कोई गुना नहीं होगा क्योंकि ये सकीम मेरी है और मैंने ही लाश की पिंडलियाँ काटी हैं जरा सोचो हमारे पास अनोटमी डिपार्टमेंट में जो लावारिस लाशें आती हैं और जिनकी हम डॉक्टर चीर फाड़ करते हैं क्या उस वक्त हमें गुना नहीं होता खबरदार आइंदा इस किस्म की बात मैं तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता तुम खलाई शटल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हो डॉक्टर दारा खामोश हो गया उसने आगे से कोई बात ना की फिर उसने मौजू बदलते हुए डॉक्टर परवेज से कहा जब एक करोड़ वोल्ट की आसमानी बिजली इस लाश के जिसम में से गुजर जाएगी और लाश वाकई जिंदा हो जाएगी तो क्या इसके अंदर करंट पैदा नहीं होगा डॉक्टर परवेज ने कहा मैं इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता हो सकता है लाश के अंदर करंट आ जाए हो सकता है ऐसा ना हो बहरहाल ये तजर्बे के बाद ही मालूम हो सकेगा उस वक्त तक इन डॉक्टरों के पास एक ऊंचे लंबे मुर्दे की मजबूत और लंबी पिंडली और दो लावारिस लाशों के काटे हुए दो नाक लेबॉर्ट्री के मरतबानों में जमा हो चुके थे इन दो नाकों को जोड़कर उन्होंने लाश का एक नाक बनाना था दूसरी जानब गोरकन को काफी पैसे मिल चुके थे हर बार लाश में से कोई अजू काटने के बाद डॉक्टर परवेज गोरकन को मजीद रुपये दे देता था गोरकन लालच में आकर दफनाई जाने वाली लाशों पर निगाह रखता था एक दिन गोरकन ने डॉक्टर परवेज को फोन करके बताया कि आज सुबह सुबह एक बॉडी बिल्डर की लाश आई है मुझे तो कोई पहलवान लगता है इतनी ऊंची लंबी मजबूत लाश मैंने पहले कभी नहीं देखी डॉक्टर परवेज ने कहा मैं आज रात कब्रस्तान आ रहा हूँ चुनाचे उसी रात डॉक्टर परवेज अकेला ही गाड़ी लेकर कब्रस्तान की तरफ चल पड़ा गोरकन उसका इंतजार कर रहा था वो डॉक्टर परवेज को नई बनी हुई कब्र के पास ले गया कब्र की मिट्टी अभी नरम और गीली थी उस पर फूल भी अभी तक तरोताज़ा थे गोरकन को डॉक्टर परवेज ने सौ रुपये का नोट दिया और कहा कब्र को खो दो और मुर्दा बाहर निकालो रात खामोश और सर्च कब्रस्तान में धुंध फैली हुई थी गोरकन ने कब्र के पाँव की जानब से बेलचा चलाना शुरू कर दिया थोड़ी ही देर में कब्र में बड़ा सा गोल सुराख बन गया गोरकन ने नीचे उतरकर सुराख में से मुर्दे की टांगे पकड़कर उसे दो तीन झटके देकर बाहर निकाल लिया डॉक्टर परवेज ने मुर्दे को ऊपर लाने में गोरकन की मदद की डॉक्टर ने टार्च की रोशनी में देखा कि लाश वाकई किसी बॉडी बिल्डर की है कसरती बदन वाले आदमी की इसके बाजू खास तौर पर किसी बिन मांस के बाजू की तरह बहुत लंबे और मोटे थे डॉक्टर परवेज ने लाश के दोनों बाजू काट कर अपने थैले में डाले और गोरकन से कहा लाश को कब्र में बंद कर दो मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मैंने काट ली है गोरकन ने लाश को कब्र में डालकर ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी डॉक्टर परवेज लाश के लंबे और मजबूत बाजुओं को लेकर कब्रस्तान से बाहर आ गया गाड़ी में बैठा और अपने पुराने किले वाली लेबॉर्ट्री की तरफ रवाना हो गया लेबॉर्ट्री में जाते हुए उसने बाजुओं को मरतबानों में रख दिया जिसमें अल्कोहल डाला हुआ था ताकि वो बाजू कहीं खराब ना हो जाए लेबॉर्ट्री में बहुत सोनाटा छाया हुआ था खिड़की में से सर्द हवा अंदर आ रही थी डॉक्टर ने लेबॉर्ट्री की बत्ती बुझाई और किले की सीढ़ियाँ उतर कर किले के खंडर के दरवाजे की तरफ बढ़ा दरवाजे के बाहर बौसीदा दीवार के साथ उसकी कार खड़ी थी जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो अचानक उसे एक आदमी का हेला सा नजर आया जिसकी दोनों टांगे गायब थी और जो बैसाखियों के सहारे खड़ा था उसके एक जानब दूसरा इंसानी हेला नमोदार हुआ जिसके दोनों बाजू गायब थे डॉक्टर परवेज साइंस का आदमी था उसे भूत प्रीत पर कोई एतकात नहीं था उसने इन हेलों को अपना वहम समझा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया कार स्टार्ट की और किले की उतराई उतरने लगा जब उसकी गाड़ी किले की ढिलवानी सड़क से उतर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आई तो अचानक सामने से वही इंसानी हेले सड़क पर नमोदार हुए डॉक्टर ने उनको अपना वहम ही समझा और गाड़ी बिल्कुल ना रोकी जैसे गाड़ी इंसानी हेलों के पास आई तो तीनों हेले एकदम गायब हो गए लेकिन वो हेले चीखे मारते हुए गाड़ी से टुकरा कर गायब हुए थे डॉक्टर परवेज का सारा जिसम कांप उठा 
اگر یہ اس کا وہم تھا تو یہ انسانی چیخوں کی آواز کہاں سے آئی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن ان انسانی ہیولوں نے اس کو پہچان لیا تھا یہ ان مردہ لاشوں کے ہیولے تھے جن کی ڈاکٹر نے لاش قبر سے نکال کر ناک بازو ٹانگیں کاٹی تھی مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لاشوں کے ہیولے اس کی گاڑی سے ٹکرا کر چیخے ماریں اور ان کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں ڈاکٹر پرویز نے اس کو اپنی نفسیات کا کرشمہ سمجھا اور ہنس دیا دوسرے دن وہ ڈاکٹر دارا کو لے کر لیبارٹری میں آیا اور اسے مردے کے جسم سے الگ کیے ہوئے بازو دکھائے ڈاکٹر دارا بھی اتنے مضبوط اور لمبے بازو دیکھ کر بولا ارے اتنے لمبے بازو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ تو کسی بن مانس کے بازو لگتے ہیں ڈاکٹر پرویز بولا معلوم ہوتا ہے قدرت اس سائنسی تجربے میں ہماری مدد کر رہی ہے ہمیں اپنی مرضی کے انسانی اعضاء ملنا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر دارا نے کہا تم قدرت کو بیچ میں نہ ہی لاؤ تو اچھا ہے کیونکہ ہم قدرت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم جو انسان بنا رہے ہیں وہ غیر قدرتی ہوگا ہم تو ایک طرح سے قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز نے دارا کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا دارا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہیں میڈیکل لائن میں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں تو بچوں کے اسکول کا ٹیچر ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر دارا نے کوئی جواب نہ دیا دو دن بعد گوڑکن کو ڈاکٹر پرویز سے ملنے ہسپتال آیا اور کہنے لگا جناب میں نے دوپہر کو لاش دفن کی ہے اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ جس شخص کی یہ لاش ہے وہ ساری عمر سینہ چوڑا کرنے کی ورزش کرتا رہا ہے ڈاکٹر پرویز نے کہا میں آج رات پہنچ رہا ہوں اور ڈاکٹر نے گورکن کو اس کا سو روپیہ اسی وقت ادا کر دیا یہ اس رقم سے الگ تھا جو اس نے گورکن کو یکمشت دی تھی رات کو پرویز نے دارا کو ساتھ لیا اور دونوں ڈاکٹر قبرستان میں آ گئے گورکن اپنی جھونپڑی میں لالٹین جلائے بیٹھا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا ڈاکٹر پرویز نے کہا آ جاؤ ہم اور ہمیں نئی لاش دکھاؤ گورکن نے ایک ہاتھ میں بل چھا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹن پکڑی اور ایک تازہ قبر کے پاس آ گیا لالٹن اس نے ایک طرف دی قبر کھودنی شروع کر دی تھوڑی دیر بعد مردے کو قبر میں سے باہر نکال لایا اس کا کفن ہٹا کر دونوں ڈاکٹروں کو دکھایا اس کا پیٹ اور سینہ واقعی یہ بڑا صحت مند اور چوڑا سینہ تھا ڈاکٹر پرویز کو ایسے ہی سینے کی تلاش تھی وہ بڑا خوش ہوا اس نے گورکن کو مزید ایک سو روپے انعام کے طور پہ دیا اور لاش کی گردن ٹانگیں اور بازو الگ الگ کر کے اس کا پیٹ سے لے کر گردن تک سینہ نکال کر تھیلے میں ڈالا اور تیز تیز چل کر دارا کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا قلعے کے کھنڈر والی اپنی لیبارٹری میں آ گیا مردے کے سینے کو بھی بڑے مرتبان میں الکوہل میں ڈبو کر محفوظ کر دیا اب ڈاکٹر پرویز کو کسی لاش کے سر کی تلاش تھی ایسا سر جو عام لوگوں کے سائز سے بڑا ہو اس نے دوسرے ہی دن صبح کے وقت قبرستان جا کر گورکن سے کہا مجھے اب کسی لاش کا بہت بڑا سر چاہیے تم دیکھتے رہنا اگر کوئی ایسی لاش دفنانے کے لیے لائی جائے جس کا سر عام مردوں سے کافی بڑا ہو تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا گورکن نے کہا آپ بے فکر رہیں جیسے ہی کوئی ایسا مردہ آیا میں اس وقت آپ کو خبر کر دوں گا دو تین دن ہی گزرے تھے چوتھے دن ڈاکٹر پرویز ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر تھا ایک گورکن کا فون آ گیا اس نے کہا ڈاکٹر ایک لاش میں نے آج دفن کی ہے اور اس کا سر بہت بڑا ہے میں نے اتنا بڑا سر اپنی زندگی میں کبھی کسی مردے کا نہیں دیکھا آپ آج رات آ جائیں ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا اس نے دارا کو ساتھ لیا اور رات کا اندھیرا ہوتے ہی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا ہسب معمول گورکن ان کا انتظار کر رہا تھا وہ دونوں ڈاکٹروں کو ایک تازہ قبر کے پاس لے گیا قبر کھود کر لاش باہر نکال لی اس کا سر دکھایا ڈاکٹر پرویز مردے کا سر دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا اتنا بڑا سر پہلے نہیں دیکھا تھا اسی وقت انہوں نے مردے کا سر کاٹ ڈالا تھوڑی آنکھیں بھی کافی بڑی بڑی تھی مگر ناک چھوٹی تھی ڈاکٹر پرویز نے دارا سے اس کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں اور میرے معیار پر پوری اترتی ہیں مگر ناک چھوٹی ہے ہم اسے کاٹ لیتے ہیں اس کی جگہ ہم وہ دو ناک چوٹ لکڑ لگائیں گے جو ہم نے مردہ خانے میں لاوار اس لاشوں کے کاٹے تھے ڈاکٹر پرویز نے آپریشن کرنے والے چاقو سے مردے کی ناک کاٹ کر پھینک دی کٹے ہوئے سر کو تھیلے میں ڈال کر اٹھا لیا اور گورکن سے کہا اب ہمیں اور کسی عضو کی ضرورت نہیں رہی اگر ضرورت پڑی تو تمہیں خبر کر دیں گے یہ سن کر دونوں ڈاکٹر پرانے آسیبی قلعے کی لیبارٹری میں آ گئے لیبارٹری میں آ کر انہوں نے مردے کے کٹے ہوئے سر کو ایک بار پھر بجلی کی روشنی میں دیکھا 
سر کے بال بھی بڑے گنجان تھے گھنگرالے بال بالکل اسی طرح کے جیسے کہ ڈاکٹر پرویز کو چاہیے تھے ڈاکٹر پرویز نے کہا کہ ہماری بنائی ہوئی لاش بہت خوبصورت ہوگی ڈاکٹر دارا کے جسم میں ایک دم سنسنی سی دوڑ گئی اس نے کوئی جواب نہ دیا کٹے ہوئے سر کو ڈاکٹر پرویز نے ایک مرتبان میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور ڈاکٹر دارا سے کہنے لگا دارا اب ہمیں صرف ایک دماغ کی ضرورت ہے ایک ایسا دماغ جو انسانوں کے دماغ سے اعلیٰ اور برتر ہو ڈاکٹر دارا کہنے لگا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پر غور کیا تھا کہ لندن کے میڈیکل سائنسز کے عجائب گھر میں اس وقت دو دماغ نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا ہے اور دوسرا دماغ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا ہے جس نے سینکڑوں انسانوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا اور آخر پکڑا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا حکومت نے اس کی لاش کا دماغ نکال کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا ہمیں لندن جا کر عجائب گھر میں جو دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے وہ وہاں سے چرا کر لے آنا چاہیے ڈاکٹر پرویز بولا میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ پلانٹ کریں گے ذرا غور کرو ہمارا بنایا ہوا انسان دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کچھ ایجاد نہیں کرے گا خدا کی قسم ہمارا بنایا انسان میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک صحت مند انقلاب برپا کر دے گا بس اب لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے ڈاکٹر دارا ابھی اب اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ ان کا بنایا ہوا انسان اگر بنینو انسان کی خدمت کرے گا تو یہ ایک اچھا اور نیک کام ہوگا اور خدا ان سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا چنانچہ وہ پرویز کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا دونوں ڈاکٹر کئی بار پہلے بھی لندن جا چکے تھے ڈاکٹر پرویز کا ایک انکل لندن میں ریڈی میڈ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اس نے شہر سے باہر ایک کاؤنٹی میں اپنا ایک چھوٹا سا مکان چھٹیاں گزارنے کے لیے تیار کیا تھا جس کو وہ سمر ہاؤس کہتا تھا پاسپورٹ دونوں ڈاکٹروں کے پاس موجود تھے یہ دونوں ڈاکٹر تھے انہیں لندن جانے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ ایک دن دونوں ڈاکٹر لندن روانہ ہو گئے لندن روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر پرویز نے اپنے انکل کو فون کر دیا تھا ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے لیے موجود تھا ایئرپورٹ سے وہ انکل کے ساتھ چلے گئے انکل نے کہا ارے بھائی یہ بیٹھے بیٹھے اچانک تمہارا لندن کا پروگرام کیسے بن گیا ڈاکٹر دارا نے مسکراتے ہوئے کہا یہ پرویز ہی سے پوچھیں ڈاکٹر پرویز نے کہا انکل جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ہسپتال میں رات بھر ہاؤس جاب کرتے تھک گئے تھے سوچا ایک ہفتہ کہیں کھلی فضا میں گزارا جائے بس ہم آپ کے پاس آ گئے کیونکہ آپ کے سوا جی لگ ہی نہیں سکتا تھا انکل بولا چلو اچھا کیا اب یہاں آرام سے رہو ایسا کرو کہ تم میرے سمر ہاؤس میں چلے جاؤ وہاں میرا ایک ملازم بھی ہے وہ تمہارا خیال رکھے گا سمر ہاؤس تو تم نے دیکھا ہوا ہے نا وہاں تمہاری خوب تفریح ہوگی کھلی فضا تازہ ہوا اور صحت افزا مقام ہے ڈاکٹر پرویز بولا سچ پوچھیے تو میں بھی سمر ہاؤس میں ہی رہنا چاہتا ہوں دوسرے روز ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا دونوں دوست انکل کے سمر ہاؤس میں چلے گئے جو لندن کے مضافات میں ہی تھا وہاں تک زیر زمین ریل گاڑی دس منٹ میں پہنچا دیتی تھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دونوں ڈاکٹر لندن کے میڈیکل سائنس کے عجائب گھر میں پہنچ گئے یہ کافی بڑا عجائب گھر تھا میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا دنیا کا ہر عجوبہ وہاں پر موجود تھا ایک کمرے میں وہ شے بھی رکھی تھی جس کی انہیں تلاش تھی اور جس کو چرانے کے لیے دونوں دوست لندن آئے تھے یہ دو دماغ تھے ایک دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اور ایک دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ ہر ایک دماغ شیشے کے مرتبان میں الکوہل محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا مرتبان کے باہر جس کا دماغ تھا اس کے نام اور اس کے کارنامے لکھے ہوئے تھے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا تھا کہ یہ وہ سائنسدان ہے جس نے کائنات کے نئے نئے ستاروں کا سراک لگایا جس نے پہلی بار انسان کے دل کا آپریشن کر کے وہاں نیا دل لگایا دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ والے مرتبان کے باہر لکھا تھا کہ یہ اس آدمی کا دماغ ہے جس کی سنگ دلی اور صفاقی کا آج تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا اس شخص نے ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کا قتل عام کیا اور یہ جس انسان کو قتل کرتا تھا اس کا دل نکال کر بھون کر کھا جاتا تھا ڈاکٹر پرویز نے قاتل کے دماغ والے مرتبان کو دیکھ کر کہا خدا اس آدمی کے دماغ سے ہمارے انسان کو محفوظ رکھے ہم تو اپنے بنائے ہوئے انسان کی کھوپڑی میں 
دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ لگائیں گے اب سوچنا یہ ہے کہ یہ دماغ یہاں سے کیسے چرایا جائے عجائب گھر میں سیکورٹی گارڈ اتنے زیادہ تو نہیں تھے کیونکہ یہ کوئی ایسا عجیب عجائب گھر نہیں تھا عجائب گھر کے باہر اتنے زیادہ پہرے دار تو نہیں تھے کیونکہ یہ ایسا عجائب گھر نہیں تھا کہ جہاں دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اور نوادرات رکھے ہوئے ہوں پھر بھی اس کمرے کے باہر ایک گارڈ پہرے پر موجود تھا جس کمرے میں دونوں مرتبان رکھے ہوئے تھے باقی جگہوں پر بھی کہیں کہیں ایک گارڈ چل پھر رہا تھا ڈاکٹر پرویز نے کہا ڈاکٹر دارا کم وقت اس گارڈ کو بھی اسی کمرے کے باہر کھڑا ہونا تھا دارا کہنے لگا اس کمرے میں وہ سامنے ایک کھڑکی بھی ہے دونوں ڈاکٹر کھڑکی کے پاس چلے گئے اور باہر دیکھنے لگے لندن اور یورپ کے شہر کے مکانوں میں ہمارے بعض مکانوں کی طرح کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں نہیں لگی ہوتی صرف کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا جاتا ہے اگر چٹکنی کھول دو تو آدمی بڑی آسانی کے ساتھ کھڑکی کے اندر باہر آ جا سکتا ہے ڈاکٹر پرویز کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا چنانچہ اسے شیطان برائی کے واسطے بڑی ترکیبیں سجا دیتا تھا اس نے دارا سے کہا اگر ہم یہاں رات کے وقت آئیں اور اندر سے کھڑکی کی چٹکنی کھول دیں تو ہم باہر سے کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں آ کر دماغ والا مرتبان اٹھا کر لے جا سکتے ہیں دارا کہنے لگا لیکن رات کو جب عجائب گھر بند ہونے لگتا ہے تو گارڈ خود کھڑکی بند کر کے اندر سے چٹکنی لگاتا ہوگا اس کے سامنے ہم کھڑکی کی چٹکنی کیسے کھول سکیں گے ڈاکٹر پرویز بولا تم مجھ سے بحث مت کرو جو میں سوچتا ہوں تم نہیں سوچ سکتے آج رات تم میرا ساتھ یہاں آؤ گے اس وقت دوپہر کا وقت تھا ڈاکٹر پرویز نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا کہ عجائب گھر رات کے نو بجے بند ہو جاتا ہے باقی کا دن انہوں نے لندن شہر کی سیر و سیاحت میں گزار دیا رات کے پورے آٹھ بجے عجائب گھر کے اس کمرے میں آ گئے جہاں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ رکھا ہوا تھا ڈاکٹر پرویز اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی لایا تھا اس نے گارڈ سے کہا ہم ڈاکٹر ہیں اور انڈیا سے آئے ہیں ہم خاص طور پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان پر ریسرچ کر رہے ہیں چنانچہ ہمیں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے بارے میں بعض معلومات نوٹ کرنی ہے ہمیں اجازت دے دو کہ ہم مرتبان کے قریب جا کر اس کو دیکھ سکیں گارڈ نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے ہو گارڈ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر دماغ چرانے آیا ہوا ہے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور جھک جھک کر یوں ہی دماغ کو دیکھنے اور نوٹ بک میں کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگے گئے وہ دیر تک دماغ کا مشاہدہ کرتے رہے اور نوٹ بک پر لکھتے رہے یہاں تک کہ عجائب گھر بند کرنے کا وقت آ گیا گارڈ نے ان کے قریب آ کر انگریزی میں کہا عجائب گھر کو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے ڈاکٹر پرویز بولا نو پرابلم تم کھڑکیاں وغیرہ بند کرو ہم اتنی دیر تک تھوڑا اور کام کر لیں گے کمرے کی کھڑکی کے باہر باغ تھا جس میں گھنی جھاڑیاں تھیں گارڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی اور کھڑکی کی چٹکنی لگا دی اس کے بعد وہ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کرنے لگا اس کمرے سے پھر باہر نکل گیا گارڈ کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر پرویز دوڑ کر بند کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے اس کی چٹکنی آہستہ سے کھول دی کھڑکی بند ہی رہی مگر اس کی چٹکنی نیچے کر دی گئی تھی اب باہر سے کوئی بھی کھڑکی کھول کر اندر آ سکتا تھا یہ کام کر کے پرویز دوڑ کر دماغ والے مرتبان کے پاس آ گیا اور یوں ہی دماغ کو دے کر نوٹ بک پر کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگا اتنے میں گارڈ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کر کے چٹکنیاں لگا کر واپس آ گیا اور کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا سر ٹائم ہو گیا ہے پلیز باقی کام کل کر لیجیے گا ڈاکٹر پرویز نے تو اپنا کام کر لیا تھا وہ جلدی سے دارا کو لے کر گارڈ کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور دروازے کے باہر اس وقت تک گارڈ کا شکریہ ادا کرتا رہا جب تک گارڈ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا نہیں لگا دیا ڈاکٹر پرویز یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گارڈ نے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر چٹکنی چیک تو نہیں کی اس نے ایسا نہیں کیا تھا ڈاکٹر پرویز مطمئن ہو کر وہاں سے دارا کے ساتھ چل پڑا ذرا آگے جا کر ڈاکٹر دارا نے کہا پرویز تم نے سکیم تو بڑی اچھی لڑائی ہے پرویز بولا اب ہم آج ہی رات کو دو بجے کے قریب آ کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر رفو چکر ہو جائیں گے عجائب گھر سے وہ سیدھا مارکیٹ میں گئے اور ادھر وہ ایک سٹور کے قریب پہنچے اس سٹور میں جا کر انہوں نے برانڈی کی پوری بوتل خریدی جس میں الکوہل پچہتر فیصد ہوتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے پلاسٹک کا ایک مضبوط اور موٹا تھیلا ڈاکٹر نے پہلے ہی سے خرید رکھا تھا 
رات کو دو بجے کا وقت انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت گارڈ اور چوکی داروں کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بات بھی شیطان نے ڈاکٹر پرویز کے کان میں ڈالی تھی رات کے ایک بجے دونوں سمر ہاؤس سے اپنے انکل کی گاڑی لے کر نکل پڑے اس روز دن ہی کو سیر و سیاحت کے بہانے ڈاکٹر پرویز نے انکل کی دوسری گاڑی منگوا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی راستوں کا ڈاکٹر پرویز کو بخوبی علم تھا انہوں نے پلاسٹک کے لفافے میں برانڈی کی پوری بوتل انڈیل کر لفافے کو اچھی طرح سے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس لفافے میں انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ڈال کر لانا تھا تاکہ الکحل میں وہ خراب نہ ہو دن کے وقت وہ موقع دیکھ بھال گئے تھے انہوں نے گاڑی عجائب گھر کے اکبی گیٹ کے پاس کھڑی کر دی یہاں سے انہوں نے صرف ایک باغیچہ عبور کرنا تھا باغیچے کے دوسرے کنارے پر اس کمرے کی پچھلی کھڑکی لگتی تھی جس کمرے میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ رکھا ہوا تھا اور جس کی کھڑکی کی چٹکنی وہ اندر سے اتار آئے تھے رات بڑی سرد تھی اوس گر رہی تھی چاروں طرف سوناٹا چھایا ہوا تھا کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا پہرے دار عجائب گھر کے مین گیٹ کی طرف تھا اس گیٹ پر کوئی پہرے دار نہیں تھا گیٹ بند تھا اور کافی اونچا تھا گیٹ کے دونوں جانب عجائب گھر کی دیوار تھی جس پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا تم گاڑی میں ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرو وہ الکحل سے بھرا ہوا تھیلا لے کر عجائب گھر کی دیوار کی طرف بڑھا وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر پانچ چھ فٹ اونچی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف باغیچے میں کود گیا دیوار کے ساتھ اندھیرا تھا وہ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ گیا کچھ دیر وہ وہاں خاموش بیٹھا رہا جب اسے یقین ہو گیا کہ ارد گرد کوئی آواز نہیں ہے اور کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے تو آہستہ سے اٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی کھڑکی بڑے آرام سے کھل گئی وہ اوپر چڑھ کر کھڑکی کے اندر چلا گیا کمرے میں بتی جل رہی تھی بتی کی روشنی میں اس نے وہ کاؤنٹر دیکھا جس پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغوں والے مرتبان ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے ڈاکٹر پرویز پھونک پھونک کر قدم رکھتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب آیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا ڈاکٹر پرویز نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا تھا وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان والا مرتبان اٹھانا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا کاؤنٹر ہلا اور دونوں مرتبان نیچے کالین پر گر پڑے ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے آگے گرا ہوا مرتبان اٹھا لیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے دماغ نکال کر اپنے لفافے میں ڈالا اور دوڑ کر کھڑکی سے باہر کود گیا اسے ڈر تھا کہ شاید اسی کمرے کی بجلی فیل ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی بجلی ٹھیک کرنے والا ضرور اندر آ جائے گا وہ باغیچے کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ دیوار پر سے کودا تھا اس چکر اس نے دیوار کی بیل کو پکڑا اور دیوار پر چڑھ کر جلدی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا گاڑی کے پاس آ کر بولا نکل چلو ڈاکٹر دارا اسٹیئرنگ پاتھ ہاتھ رکھے پہلے سے تیار بیٹھا تھا اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فسٹ گیئر میں گاڑی ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گئے سڑک پر آ کر اس نے گیئر بدلا اور پوری رفتار سے سنسان سڑک پر گاڑی دوڑانے لگے ڈاکٹر پرویز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا دارا نے پوچھا کام ہو گیا تھا ڈاکٹر پرویز نے کہا جی بالکل ہو گیا ہے دارا نے کہا جی بجلی کیوں بند ہو گئی تھی ڈاکٹر پرویز نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرا خیال ہے بجلی فیل ہو گئی ہوگی لیکن میں اندھیرا ہونے سے پہلے مرتبان تک پہنچ چکا تھا دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والا مرتبان نیچے گر پڑا تھا مگر میں نے اسی وقت مرتبان میں ہاتھ ڈال کر دماغ نکالا اور اسے اپنے تھیلے میں بند کر کے وہاں سے بھاگ اٹھا ڈاکٹر دارا نے کہا شکر ہے کام تو ہو گیا اس نے گردن ایک لمحے کے لیے پیچھے کر کے کہا مجھے تھیلا دکھاؤ تھیلا سفید پلاسٹک کا تھا جس میں برانڈی الکوہل میں ڈوبا ہوا دماغ پڑا تھا ڈاکٹر پرویز نے تھیلا آگے کر کے دارا کو دکھایا وہ خاموش ہو کر بولا پرویز اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ اس گاڑی میں جو دو آدمی بیٹھے ہیں ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے ڈاکٹر پرویز نے کہا دوست ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور ہمارا بنایا ہوا انسان اس اعتبار سے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا کہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لائق سائنسدان کا دماغ ہوگا تم دیکھ لینا ہمارا سائنس انسان سائنس کی دنیا میں ایسی ایسی حیرت انگیز ایجادات کرے گا کہ جو بنی نو انسان کو ترقی کے سب سے بلند زینے پر پہنچا دیں گی ہو سکتا ہے انسان 
بیماریوں پر قابو پانے کے بعد موت پر بھی قابو پا لے ڈاکٹر دارا نے کہا کفر مت بولو موت بر حق ہے اور ہر شخص کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے موت ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے ڈاکٹر پرویز بولا ارے بھائی تم سے بحث کرنا بیکار ہے ٹھیک ہے تم جو کچھ کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے سمر ہاؤس پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا اور دماغ والا تھیلا لے کر اوپر کمرے میں آ گئے بتی روشن کر کے انہوں نے تھیلے میں پڑے ہوئے دماغ کو دیکھا ڈاکٹر پرویز نے کہا دارا دیکھو یہ عام انسانوں کے دماغ سے بڑے سائز کا دماغ ہے وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے کئی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور ہر عمر کے لوگوں کے دماغ دیکھے تھے دارا بھی دماغ کو غور سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو اس دماغ کا سائز بڑا ہے ڈاکٹر پرویز نے کہا کیوں نہ ہو آخر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنس دان کا دماغ ہے ایک مرتبان انہوں نے پہلے سے لا کر الماری میں رکھا ہوا تھا یہ مرتبان الکوہل اور سپرٹ سے بھرا ہوا تھا ڈاکٹر پرویز نے بڑی احتیاط کے ساتھ تھیلے میں سے دماغ نکال کر مرتبان میں ڈال کر مرتبان کو اوپر سے بند کر دیا اس کے بعد الماری بند کر کے چابی لگائی اور لمبا سانس کر کے بولا ڈاکٹر دارا سمجھ لو کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے انسان کو مکمل کر لیا بس اب اس میں روح پھونکنی باقی ہے دارا نے کہا یہ مت کہو روح بہت اعلیٰ اور عرفا چیز ہے ہم اس میں روح نہیں پھونک سکتے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے بنائے ہوئے نقلی آدمی میں مادے کی توانائی داخل کریں گے جس کی طاقت سے مرزا لاش زندہ ہو کر چلنے لگے گی اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ بولے گی بھی یا نہیں بولے گی اور اگر بولے گے تو کچھ سوچ بھی سکے گی یا نہیں کیونکہ وہ ایک ادھورا انسان ہوگا ڈاکٹر پرویز نے اوور کوٹ اتار کر پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا بھائی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس موضوع پر تم سے کوئی بحث مباسہ نہیں کروں گا تم جو کہتے ہو بس میں اسے تسلیم کرتا ہوں چلو اب سو جاؤ چار بجنے والے ہیں مجھے سخت نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد دونوں ڈاکٹر اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے تھے دوسرے دن ڈاکٹر پرویز نے لندن سے واپسی کی دو سیٹیں برٹش ایئر ویز میں بک کروا لیں انکل نے کہا ارے بھائی کچھ روز تو اور ٹھہر جاتے پرویز نے کہا انکل ہماری تفریح ہو گئی دراصل پیچھے ہسپتال میں بھی ہماری ضرورت ہے ہم وہاں سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہ سکتے ڈاکٹر پرویز نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو مرتبان سے نکال کر دوبارہ پلاسٹک کے تھیلے میں برانڈی ڈال کر بند کر لیا تھا اس تھیلے کو اس نے اپنے سوٹ کیس میں ہلکی پھلکی کمیزوں کے نیچے بڑی احتیاط سے رکھ دیا وہ دماغ کے تھیلے کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لے جانا چاہتے تھے اس طرح کسٹم والے پوچھ سکتے تھے کہ یہ کس کا دماغ ہے اور اسے تم کہاں لے جا رہے ہو یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت تک اخباروں میں یہ خبر بھی چھپ جائے کہ میڈیکل عجائب گھر سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا جم دماغ چوری ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا بات تھی اور کس مصلحت کے تحت میڈیکل عجائب گھر کی انتظامیہ نے ابھی تک دماغ چوری ہو جانے کی خبر اخباروں میں نہیں چھپائی تھی ورنہ اس قسم کی خبر لندن کے اخباروں میں بڑھ چڑھ کر چھاپی جاتی ہے ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز ٹھیک وقت پر لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے جب انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں ڈاکٹر سرجن ہیں اور اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دکھائے تو ان کے سامان کی زیادہ چھان بین نہ کی گئی صرف ایکس رے مشین کے اندر سے ان کے سامان کو اجارا گیا اور تھیلے میں پڑا ہوا دماغ ایکس رے میں بالکل دکھائی نہ دیا یوں وہ بڑی آسانی سے کسٹم والوں سے نکل گئے آگے ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی وہ جہاز میں سوار ہو گئے ایک وقت پر جہاز نے اڑان بھری اور اپنی منزل کی جانے پر روانہ ہو گیا پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی لیبارٹری میں الکوہل اور سپرٹ والے مرتبان میں ڈبو کر رکھ دیا ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا دوست یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو طے ہو گیا کیا یہاں پاکستان میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ ہمارے قبضے میں ہے ڈاکٹر دارا بولا کسی کو یقین نہیں آئے گا ڈاکٹر پرویز نے بڑے غرور سے گردن تان کر کہا اور تمہارے دوست ڈاکٹر پرویز نے یہ کام کر دکھایا ہے خدا کی قسم ایک بار میرے بنائے ہوئے انسان کو اٹھ کر چلنے پھرنے دو ہم دونوں کو نوبل انعام نہ ملا تو میرا نام بدل دینا ڈاکٹر دارا کو اس خیال سے ایک جھجڑی سی آ گئی کہ ایک روز اسے نوبل انعام ملے گا اور دنیا کے تمام اخباروں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے اس کی تصویر اور خبر نشر ہوگی دونوں ڈاکٹروں کے زیر تکمیل انسان کے سارے اعضاء سوائے رانوں کے مکمل ہو چکے تھے پیٹ کا تھوڑا سا نچلا حصہ اور رانے ان کی سب سے اہم ضرورت تھی ایسی رانیں جو بہت مضبوط ہوں اس نے ایک بار پھر 
قبرستان کی گورکن سے رابطہ قائم کیا اور اسے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا گورکن نے کہا جیسے ہی کسی پہلوان یا طاقتور آدمی کی لاش آئی میں آپ کو خبر کر دوں گا پھر کچھ ہی دنوں بعد گورکن نے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ آپ کی مطلوبہ چیز مجھے مل گئی ہے آپ آئیں اور آ کر لے جائیں ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا فوراً قبرستان پہنچ گئے گورکن انہیں رات کے اندھیرے میں ایک تازہ تازہ قبر پر لے گیا کہنے لگا اس قبر کے اندر شہر کا سب سے طاقتور پہلوان دفن ہے اس کی رانیں بہت چوڑی اور لمبی ہیں ڈاکٹر پرویز نے کہا قبر کھول کر دکھاؤ گوڑکن نے قبر کھول دی اور مردے کو باہر نکالا ڈاکٹر پرویز نے دیکھا کہ باقی مردے کی دونوں رانیں بہت طاقتور موٹی اور عام سائز سے بڑی تھیں ڈاکٹر پرویز کو یہی چاہیے تھی اس نے گوڑکن کو اس کی رقم دی اور دونوں رانیں کپڑے میں لپیٹ کر اسیبی قلعے والی لیبارٹری میں لا کر سپرٹ کے بڑے مرتبان میں ڈالیں اور سنبھال کر رکھ لیں اب لاش کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے تھے اور الگ الگ مرتبانوں میں پڑے تھے ڈاکٹر دارا نے کہا سب کام ہو گیا ہے اب آپریشن شروع کرو ڈاکٹر پرویز بولا آج رات کو آپریشن شروع کر دیں گے وہ رات موسم سرما کی سب سے زیادہ سرد رات تھی آسیبی کلے میں ڈاکٹر پرویز کی لیبارٹری میں آپریشن کے تمام آلات اسٹریچر کے پاس چھوٹی میز پر رکھ دیے گئے تھے دونوں ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے آپریشن کے لیے تیار تھے زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء کے مرتبان وغیرہ اسٹریچر کے قریب ایک میز پر رکھے ہوئے تھے انہوں نے کام شروع کر دیا زیر تکمیل لاش کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے مرتبانوں سے نکال کر اسٹریچر پر صحیح طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیے گئے تو دونوں ڈاکٹر یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ ایک ساڑھے سات فٹ لمبے انسان کی لاش تھی جس کا جسم انتہائی چوڑا چکلا اور صحت مند تھا ڈاکٹر پرویز نے کہا ڈاکٹر دارا ذرا غور کرو ہمارا بنایا ہوا انسان جب زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگے گا تو یہ دنیا کا آٹھواں عجوبہ ہوگا خدا کی قسم دنیا بھر کے سائنسدان اور ڈاکٹر حیران رہ جائیں گے ڈاکٹر دارا لاش کے کٹے ہوئے اعضاء جو ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے دیکھ کر خوف سے لرس گیا اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ خدا جانے یہ انسان زندہ ہو کر کیا کرے گا اچھا کام کرے گا یا دنیا میں تباہی مچا دے گا ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا چلو دوست آپریشن شروع کرو ڈاکٹر دارا ایک دم سنبھل گیا کہنے لگا پرویز ایک بار پھر سوچ لو ہمارا تجربہ الٹا تو نہیں پڑ جائے گا کیسے الٹا پڑ جائے گا ڈاکٹر پرویز نے پوچھا ڈاکٹر دارا کہنے لگا میرا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمارا بنایا ہوا انسان ہمارے ہاتھ سے نکل کر غلط راستے پر ہی چل پڑے ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا دارا تم بہت بڑے دل کے ڈاکٹر ہو تمہیں اس لائن میں نہیں آنا چاہیے تھا ایک سرجن کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے جب کہ تم ایک کمزور دل کے ڈاکٹر ہو اس قسم کے فضول خیالات کو ذہن سے نکالو اور اپنا کام شروع کر دو انہوں نے بجلی کی تیز روشنی میں لاش کے کٹے ہوئے اعضاء کی رگیں ردیں اور ہڈیاں آپریشن اور خاص سلوشن کی مدد سے جوڑنی شروع کر دیں تاکہ وہ آپریشن کرتے رہیں مگر لاش کے بازو ہی جوڑ سکے ڈاکٹر دارا کو اتنی ڈر دیا ساری رات وہ آپریشن کر کے لاش کے اعضاء جوڑتے رہے کام اتنا لمبا اور تھکا دینے والا تھا کہ اس روز بھی کام مکمل نہ ہو سکا ایک ایک رگ کو جوڑ کر ٹانکے لگانے پڑ رہے تھے دل کا آپریشن پانچ دن تک جاری رہا چھٹی رات کو لاش کے سارے اعضاء جوڑ دیے گئے تھے اب صرف کھوپڑی کے اندر دنیا کے سب سے بڑے انسان کا دماغ ڈالنا تھا یہ کام بڑا نازک اور باریک تھا مگر دونوں ڈاکٹر بڑے لائک سرجن تھے کے باوجود لاش کے دماغ کو کھوپڑی کے اندر پلانٹ کرتے انہیں دو دن اور دو راتیں لگ گئیں بالآخر یہ کام بھی مکمل ہو گیا ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کھوپڑی کھل کر رکھی تھی سر کی جگہ ٹوپی کی طرح رکھ کر جوڑ دی اور آری کی مدد سے سرا کر کے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا دیے اس وقت لاش مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی ڈاکٹر پرویز نے لاش کی طرف دیکھا اور گردن فخر سے بلند کر کے بولا میں نے وہ کام کیا ہے ڈاکٹر دارا جو آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا دوسری طرف ڈاکٹر دارا کے چہرے پر خوف کے اثرات تھے وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ خود کے بنائے انسان نے زندہ ہو کر پتہ نہیں کیا کرنا ہے وہ ڈاکٹر پرویز کے کنٹرول سے کہیں باہر تو نہیں ہو جائے گا ڈاکٹر پرویز نے لاش کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گردن کے ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا تھا جس میں باہر سے ریموٹ کنٹرول کے سگنل وصول کرنے کی طاقت تھی اس آلے میں کوئی بیٹری وغیرہ نہیں تھی بلکہ اسے خون کی گرمی کی وجہ سے کام کرتے رہنا تھا اس آلے کا ریموٹ کنٹرول سے رابطہ تھا جو ڈاکٹر پرویز کے پاس تھا 
اس ریموٹ کے ذریعے ڈاکٹر پرویز نے لاش کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا ایسا ہی چھوٹا سا آلہ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دماغ میں بھی فٹ کر دیا تھا اور یہ آلہ ایک چھوٹے سے بٹن کی شکل کا تھا اس آلے کی مدد سے ڈاکٹر پرویز لاش کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات اور اپنی مرضی کے خیالات داخل کر سکتا تھا اس وقت ڈاکٹر پرویز لاش کے دماغ میں چھوٹا سا بٹن نما آلہ فٹ کر رہا تھا اس وقت ڈاکٹر ڈارا نے اسے کہا اگر لاش بجلی کی توانائی سے زندہ ہو گئی تو ممکن ہے اس کا دماغ اپنی مرضی کے مطابق کام شروع کر دے اور تمہارے ریموٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے ڈاکٹر پرویز نے جواب میں کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا تم نے صحیح خیالات کا اظہار کر دیا ہے مگر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے اور یہ اچھا کام کرے گا اور اس کے دماغ میں اچھا ہی خیال آئے گا کیا معلوم یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا کوئی ایسا فارمولہ تیار کر دے جس کی مدد سے انسان کئی سال تک زندہ رہ سکے ایسی صورت میں ہمیں اس لاش کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر تو یہ لاش انسانوں کی ایک ہمدرد اور نیک دل سائنسدان کی لاش ہوگی جو انسان کی بھلائی اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے نئی نئی ایجادات کرے گی اور اگر ایسا نہ ہوا ڈاکٹر دارا نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر پرویز بولا ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ میں کوئی برا یا انسان کے خلاف کوئی خیال آ نہیں سکتا اور اگر ایسا ہوا تو ہم اسے ریموٹ کے ساتھ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور یوں لاش ہمارے کنٹرول میں ہوگی ہمارے اشاروں پر چلے گی زندہ لاش کے تمام آپریشن پورے ہو گئے لاش بالکل تیار ہو گئی آسمانی بجلی کی توانائی اس میں داخل کرنا باقی تھی دونوں ڈاکٹر لاش کے اسٹریچر کو چھت پر لے گئے اور چھت کے این وسط میں اسٹریچر رکھ کر لاش کو زنجیروں چمڑے کے پٹوں بیلٹوں سے اسٹریچر کے ساتھ باندھ دیا یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ لاش میں سے جب آسمانی بجلی گزرے گی تو اس میں زبردست توانائی داخل ہوگی اور اسے زبردست جھٹکا لگے گا اور اس جھٹکے سے لاش اچھل کر اسٹریچر سے نیچے نہ گر پڑے سب سے آخر میں انہوں نے لاش کے جسم کے ساتھ تانبے تار لپیٹ کر تار کا سرا لاش کے سر کے اوپر ایریل انٹینے کی طرح لگا دیا تاکہ بجلی اس پر گرے تو تانبے کے انٹینے سے گزر کر لاش کے جسم سے لپٹی ہوئی تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی چھت میں دھنس جائے تانبے کی تار کا آخری سا قلعے کی مضبوط اور موٹی چھت کا فرش کھود کر اس کے اندر دھنسا دیا گیا تھا اب انہیں آسمانی بجلی کا انتظار تھا کہ کب بادل آتے ہیں اور زور زور سے گرجتے ہیں بجلی رہ رہ کر چمکتی ہے کڑکتی ہے اور لاش پر گرتی ہے اس کام سے فارغ ہو کر دونوں ڈاکٹر چھت سے اتر کر لیبارٹری میں آئے آپریشن کے تمام آلات صاف کر کے الماری میں رکھے اور زینہ اتر کر آسے بھی قلعے کے باہر آ گئے ڈاکٹر نے آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا خدا کرے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں اور بارش کا طوفان شروع ہو جائے ڈاکٹر دارا نے کہا ابھی تو آسمان پر کسی طوفان باد و باراں کے آثار نہیں ہیں ڈاکٹر پرویز نے کہا آج کی موسمی پیش گوئی میں ٹیلی ویژن پر کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی توقع ہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے آسیبی قلعے پر ایک ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی قلعے کی چھت پر نقلی انسان کی جگہ جگہ سے سلی ہوئی لاش بے حصو حرکت زنجیروں اور چمڑے کی پٹیوں میں پڑی ہوئی تھی لاش کے ماتھے پر کھوپڑی کو جوڑ کر جو ٹانکے لگائے گئے تھے زے طور پر دکھائی دے رہے تھے لاش کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور آدھی کسی مردے کی آنکھوں کی طرح لگتی تھی یہ عجیب و غریب لاش تھی جس کا کوئی عضو اس کا اپنا نہیں تھا سر کسی کا تھا سر کے اندر دماغ کسی اور کا تھا ٹانگے کسی اور کی سینا کسی اور مردے کا بازو کسی اور مردے کے آنکھیں کسی اور لاش کی تھیں ناک بھی کسی دوسرے مردے کی تھی بلکہ لاشوں کے چہرے سے کاٹ کر انہیں جوڑ کر ایک ناک بنا کر آپریشن کے ذریعے اس پر لگایا گیا تھا دماغ کے اندر بٹن کے سائز کا آلہ لگایا ہوا تھا جس کے ذریعے ڈاکٹر اس لاش کے ذہن پر اپنا خیال ڈالنا چاہتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا چاہتا تھا کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر فٹ تھا جس کے ذریعے ڈاکٹر نے اپنی مرضی کے مطابق لاش کو چلانا تھا لاش کا چہرہ ساکت تھا اس پر کوئی زردی تاری تھی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں جیسے دور کسی ڈرانی شے کو گھور رہی ہوں چھت پر کوئی نہیں تھا رات کے اندھیرے اور خاموشی میں اسے بھی قلعے میں چھت خالی پڑی تھی اچانک چھت کے زینے میں سے ایک انسانی ہیولا نمودار ہوا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں وہ بیساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ لاش کے اسٹریچر کے پاس آیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے لاش کی ٹانگیں دیکھنے لگا اس مردے کا ہیولا تھا جس کی ٹانگیں ڈاکٹر پرویز نے کاٹ کر لاش کو لگا دی تھی مردے کا ہیولا شاید اپنی ٹانگیں دیکھنے آیا تھا ہیولے نے ایک بیساکھی اوپر اٹھا رکھی تھی دونوں ٹانگوں کے ساتھ باری باری لگائی پھر اس ہیولے کے منہ سے ایک ڈراؤنی چیخ کی آواز نکلی اور وہ ہیولا غائب ہو گیا اس کے بعد چھت کے زینے سے ایک اور انسانی ہیولا نمودار ہوا جس کے دونوں بازو
ہوتے کا ہے اولا نمودار ہوا جس کی آنکھیں ڈاکٹر پرویز نے لاش کو لگائی تھی یہ اولا اندھا اور لاٹھی کے سہارے اس لاش کے پاس آیا تھا اس ہے اولا نے ہاتھ لاش کی آنکھوں پر لگایا اور فلک رگاف چیخ مار کر غائب ہو گیا اسی طرح جن جن مردوں کے عضو کاٹ کر ڈاکٹر پرویز نے لاش کے ساتھ لگائے ان کے ہیولے باری باری چھت پر نمودار ہوئے اور لاش کے گرد چکر لگا کر غائب ہو گئے لیکن جس کا دماغ لاش کی کھوپڑی میں لگایا تھا اس کا ہیولا نہیں آیا تھا دوسرے دن آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا صبح صبح اسیبی قلعے میں اپنی بنائی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے آئے لاش اسی طرح بے حص و حرکت پڑی تھی ڈاکٹر پرویز نے بادلوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا ڈاکٹر دارا شاید بارش تیز اور مسلا دھار ہو اگر بجلی بار بار کڑکی اور چمکی تو مجھے یقین ہے کہ لاش پر ضرور گرے گی کیونکہ اس کے سر کے اوپر اٹھی ہوئی ان کی تار بجلی کے زراعت کو اپنی طرف ضرور کھینچے گی وہ دیر تک چھت پر رہ کر لاش کا معائنہ کرتے رہے لاش کے سارے جسم پر لگے ہوئے تھے ڈاکٹر دارا کی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ لاش کی نیم وا مردہ پر نظر ڈالے اسے ان آنکھوں سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آنکھیں کسی جلاد کی آنکھیں ہیں یہ آنکھیں کسی بڑے سائنسدان کے دماغ والے شخص کی آنکھیں نہیں لگ رہی تھیں ڈاکٹر پرویز کہنے لگا اگر کا طوفان بڑھ گیا تو ہم رات کو بھی اسے بھی قلعے کا ایک چکر لگانے آئیں گے ممکن ہے لاش پر بجلی گرے اور یہ زندہ ہو جائے ڈاکٹر دارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاش آسمانی بجلی کے گرنے سے زندہ ہو جائے گی لیکن وہ اپنے اس شک کو ڈاکٹر پرویز کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا کچھ دیر اسے بھی قلعے کی چھت پر لاش کے پاس رکنے کے بعد دونوں ڈاکٹر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے دوپہر تک بارش نہیں ہوئی بادل ضرور چھائے ہوئے تھے ہوا بھی تیز چل رہی تھی مگر نہ بادل گرج رہے تھے نہ بجلی چمک رہی تھی اور نہ بارش ہو رہی تھی ڈاکٹر دارا نے ڈاکٹر پرویز سے کہا میرا خیال ہے یہ بادل بغیر برسے گزر جائیں گے ڈاکٹر پرویز بولا محکمہ موسمیات والوں نے پیشگوئی کی تھی کہ آج تک طوفان کا دوبارہ آئے گا دارا نے کہا کہ آج تک تو محکمہ موسمیات والوں کی ساری پیشگوئیاں غلط ہی ثابت ہوتی ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے آج اور پھر کچھ ایسا ہوا شام کے وقت بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور رات آسمان پر تارے نکل آئے لیکن رات کے دس بجے کے بعد اچانک ہوا چلنے لگی آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور بجلی بار بار چمکنے لگی بادل بھی گرجنے لگے ڈاکٹر دارا نے ڈاکٹر پرویز کو فون کیا اور کہا کہ طوفان بعد و بارہ آ گیا ہے ڈاکٹر پرویز بولا موسم کی پیش گوئی درست نکلی اور یہ بڑا زبردست بعد و بارہ کا طوفان ہے ہمیں اسی وقت قلعے کی چھت پر پہنچنا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ بجلی جس طرح کڑک رہی ہے اور چمک رہی ہے یہ لاش پر ضرور گرے گی تمہاری طرف گاڑی لے کر آ رہا ہوں بس تم تیار رہنا ڈاکٹر دارا نے کہا میں تیار ہوں بس تم آ جاؤ لیکن ڈاکٹر پرویز کو این اسی وقت ہسپتال سے فون کی کال آ گئی کہ جلدی پہنچیں ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے آپ فوراً ہسپتال آ جائیں ڈاکٹر پرویز کو ہسپتال جانا پڑ گیا اس نے ڈاکٹر دارا کو فون کر دیا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں تم گھر پر ہی رہنا سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں گا پھر قلعے میں چلے جائیں گے لیکن ہسپتال میں پرویز کو دو گھنٹے لگ گئے اسی دوران طوفان نے بعد و بارہ آ گیا تیز ہوا چلنے لگی اس کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی بجلی رہ رہ کر چمکنے لگی بادلوں کی گرج نے سے سارا شہر گونجنے لگا ڈاکٹر پرویز نے فون پر ڈاکٹر دارا سے کہا بڑا زبردست طوفان ہے ذرا طوفان کم ہو تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گا تم اپنے گھر پر ہی رہنا لیکن طوفان کم نہ ہوا بجلی اس طرح کڑک کڑک چمکتی جیسے کہیں نہ کہیں گری ہے یہ طوفان دو گھنٹے تک جاری رہا اس کے بعد طوفان تھم گیا پھر بارش بھی رک گئی اور بجلی بھی چمکنا بند ہو گئی اس وقت رات کا ایک بج چکا تھا ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ہسپتال میں فون کیا اور کہا میرا خیال ہے ہم قلعے پر جانا صبح تک ملتوی کر دیتے ہیں بڑا زبردست طوفان تھا سڑکوں پر کئی درخت اکھڑ کر گر پڑے ہوں گے راستے بند ہو گئے ہوں گے ڈاکٹر پرویز نے کہا نہیں ہمیں اسی وقت قلعے پر پہنچنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ لاش پر بجلی ضرور گری ہوگی اور لاش زندہ ہو گئی ہوگی میں اب تمہاری طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر پرویز گاڑی لے کر سیدھا ڈاکٹر دارا کے ہاسٹل میں پہنچ گیا سڑکوں پر جگہ جگہ درخت گرے ہوئے تھے پانی بھی کھڑا تھا مگر ڈاکٹر پرویز کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر دارا کے ہاسٹل پہنچ گیا ڈاکٹر دارا نے کہا دوست اس وقت قلعے کی طرف جانا مناسب نہیں رات کافی گزر گئی ہے اور سارے رستے درختوں نے بلاک کر دیے ہیں اور پانی بھی سڑکوں پر کھڑا ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر پرویز نہ مانا کہنے لگا مجھے یقین ہے لاش زندہ ہو گئی ہوگی میں اپنے تجربے کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں بس تم میرے ساتھ آ جاؤ ہم کسی دوسری طرف سے ہو کر قلعے تک پہنچ جائیں گے بہرحال ڈاکٹ
قلعے کی طرف روانہ ہو گئے اس وقت تک بارش تھم چکی تھی آسمان سے بادل غائب ہو گئے تھے مگر سرد ہوا چل رہی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی دونوں ڈاکٹر دوست گاڑی میں بیٹھ کر آسے بھی قلعے کی طرف چلے تو سڑکوں پر پانی گھڑا تھا اور کئی جگہوں پر درخت گرے ہوئے تھے ڈاکٹر پرویز گاڑی چلا رہا تھا وہ شہر کی بڑی سڑک سے نکل کر تنگ سڑکوں پر سے ہوتا ہوا آسے بھی قلعے کی طرف چل پڑا دونوں ڈاکٹر دوستوں کو ہم اسی جگہ سڑک پر چھوڑتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت شہر پر طوفان بعد وبارہ نازل ہوا تھا اور بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی اس وقت قلعے کی چھت پر لاش کے ساتھ کیا گزری 